আসসালামু আলাইকুম প্রথমেই আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং নেক হায়াত দানে প্রার্থনা মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে রেখে শুরু করছি আজকের এপিসোড সাথে আছি আমি আকাস বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ব্রাশ টুলের বেসিক কিছু আইডিয়া তো বন্ধুরা দেখুন ব্রাশ টুল ফটোশপের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ টুল যে টুল ছাড়া আসলে ফটোশপটিও অচল তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা অনেক সময় আমরা ছবি সুন্দর করার ক্ষেত্রে কিন্তু ব্রাশ টুল ব্যবহার করি তো যারা নতুন তাদের জন্য বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখুন ব্রাশ টুল দিয়ে ঘষে আমরা কি করে ছবি সুন্দর করতে পারি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটা আমি একটু জুম করে দেখাচ্ছি দেখুন ছবিটা যদি আমরা জুম করি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে নাকের এখানে একটি ছায়া রয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এবং এখানে একটু ছায়া রয়েছে তারপর এই যে চশমার ফ্রেমের একটু ছায়া রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এই যে ফ্রেমের ছায়াগুলি এই ছায়াগুলি আমরা ব্রাশ টুল দিয়ে কি করে রিমুভ করতে পারি তারপর ছবিটার কপালের এই দিক দিয়ে কিন্তু আর একটু ছায়া রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই অংশটা কিন্তু কিছুটা সুন্দর রয়েছে এবং এই অংশটা কিন্তু একটু ঘোলা রয়েছে তো এই জিনিসগুলো আমরা ব্রাশ টুল দিয়ে কি করে রিমুভ করতে পারি ধরুন এখন আমি ব্রাশ টুলটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি ব্রাশ টুল সিলেক্ট করার পর ধরুন ব্রাশ টুল দিয়ে আমরা যদি এটা ঘষি দেখুন এখন যদি আমি ব্রাশ টুল এখানে ব্যবহার করি তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন কিন্তু কালো হয়ে যাচ্ছে এর কারণটা হলো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফোরেগ্রাউন্ড কালারে কিন্তু ব্ল্যাক দেওয়া আছে তো ফোরেগ্রাউন্ড কালারে যে কালারটি থাকবে ব্রাশ টুলে কিন্তু এই কালারটি প্রোভাইড করে দিবে তো এখন আমরা স্ক্রিনটাকে সুন্দর করব স্ক্রিনটাকে সুন্দর করার জন্য কিন্তু স্ক্রিনের কালারটি আমাদের নিতে হবে তো স্ক্রিনের কালারটি নেওয়ার জন্য ধরুন আমি এখান থেকে আইডোপার টুলটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন আইডোপার টুল আমি এখান থেকে আইডোপার টুলটি সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পর আমরা খেয়াল করব স্ক্রিনের কোন অংশের কালারটি ভালো রয়েছে এবং সুন্দর রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনের এই অংশের কালারটি সুন্দর রয়েছে আমরা স্ক্রিনে আইডোপার টুল দ্বারা এই অংশেই ক্লিক করব তো এবার আইডোপার টুল দ্বারা আমি এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এইখানের রংটা আমাদের ফোরেগ্রাউন্ড কালারে প্রোভাইড হয়ে যাবে ধরুন আমি আইডোপার টুল দ্বারা এখানে ক্লিক করে দিলাম এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফোরেগ্রাউন্ড কালারে কিন্তু স্ক্রিনের কালারটি চলে আসছে তো স্ক্রিনের কালারটি দিয়ে যদি এখন আমরা ব্রাশ টুল দ্বারা ব্রাশ করি ধরুন এখন আমি ব্রাশ টুলটি আবারও সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পর আপনারা নিশ্চয়ই এখানে দেখতে পাচ্ছেন অপাসিটি এবং ফ্লো অপাসিটি এবং ফ্লো এটা কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়া আছে আমার দুইটাই অপাসিটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং ফ্লো হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো অপাসিটি এবং ফ্লো হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেখে এখন যদি আমি ব্রাশ করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো দেখুন আসলে যতটা সুন্দর হওয়ার কথা ততটা সুন্দর হচ্ছে কিন্তু এটা আসলে স্রোতের চাইতে বছরত দেখা যাচ্ছে তাই না এটা কিন্তু আসলে অতিরিক্ত অপাসিটি থাকার কারণে এটা হচ্ছে তো যদি আমরা অপাসিটিটা এবং ফ্লোটা কমিয়ে ব্রাশ করি তাহলে কিন্তু এরকম প্রবলেমটা আমাদের হবে না তো ধরুন এটাকে আমি রিমুভ করে দিচ্ছি রিমুভ করার পর এখন আমি ব্রাশ টুলের অপাসিটি এবং ফ্লো এখান থেকে এটাকে আমি কমিয়ে দেব ধরুন আমি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট করে দেবো অপাসিটি এবং ফ্লো দুটাই আমি অপাসিটি এবং ফ্লো টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট করে দিয়েছি অপাসিটি এবং ফ্লো টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট করার পর আমরা কিন্তু স্ক্রিন কালারটাকে সিলেক্ট করেছি আইডোপার টুল দ্বারা আইডোপার টুল দ্বারা ক্লিক করার পর আমরা কিন্তু ফোরেগ্রাউন্ড কালারে দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিন কালারটা এখানে প্রোভাইড হয়ে গেছে তো স্ক্রিন কালার প্রোভাইড হওয়ার পর এখন এই যে নাকের এই পাশে একটু ছায়া পড়েছে এটা আমরা ব্রাশ টুল দ্বারা রিমুভ করবো তো ব্রাশ টুল দ্বারা রিমুভ করার জন্য ব্রাশ টুল আমাদের সিলেক্ট করা আছে এবং অপাসিটি এবং ফ্লো আমরা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট করে দিয়েছি তো এখন এখানে ব্রাশ করুন দেখুন এটা আসলে এবার অতিরিক্ত ব্রাশ হবে না এটা সুন্দরই হয়ে যাবে এখন এই যে দিকে দেখুন কপালের উপরে এই অংশে স্ক্রিনটা একটু লাইট বেশি এবং এইখানে স্ক্রিনের লাইটটা একটু কম তো যদি আমরা কম অংশে যদি আমরা ব্রাশ টুল দিয়ে ব্রাশ করি আমাদের স্ক্রিন কালারটি সিলেক্ট করা আছে এবং অপাসিটি ফ্লো আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট করা আছে তো এভাবে যদি আমরা ব্রাশ করি তাহলে সম্পূর্ণ ছবিটাই কিন্তু একই কালারের হয়ে যাবে তো এইভাবে আমরা ব্রাশ টুল ব্যবহার করতে পারি তো ব্রাশ টুলের বিকল্প আসলে কিছু নেই ব্রাশ টুল দিয়ে যে আসলে কত কাজ করা যায় একটা ভিডিওতে আসলে এতটা শেয়ার করা সম্ভব নয় দেখুন এখন যদি আমরা চশমার ছায়াটাকেও তুলতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা ব্রাশ টুল দিয়ে আমরা এটা তুলতে পারবো এবার আমি ব্রাশ টুলের সাইজটাকে একটু ছোট করে নিলাম নেওয়ার পর আমরা এভাবেই ব্রাশ করব তাহলে দেখব যে এই ছায়াটাও উঠে গেছে এবং চশমার ভেতরের স্ক্রিনটাও সুন্দর হয়ে যাবে এখানে কোনো ছায়া থাকবে না প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এটা ব্রাশ টুল দিয়ে আমরা কিভাবে ছবিটা সুন্দর করতে পারি এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করবো পরিশেষে আবারও আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যায় খাদ্যানের প্রার্থনা মহান রাবুল আলমিনের দরবারে রেখ